கொஞ்சம் <laughs> <laughs> அவரோட பாடி கம்ப்ளீட்டா பார்த்தா salt வச்சு கவர் பண்ணப்படுது இது எத்தனை நாள் கவர் பண்ணி வைக்கறாங்க அப்படி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 40 நாள் வரைக்கும் உப்பு வச்சு கவர் பண்ணி வைக்கறாங்க இதுக்கான மெயின் ரீசன் அவரோட பாடில இருக்கிற மாய்ஸ்சர் இருக்கும் பாத்தீங்களா அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வெளியறிறதுக்காக தான் salt வச்சு கவர் பண்றாங்க once 40 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீனா அவரோட பாடி ஃபுல்லா ரெசின் வச்சு தொடைக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் அவரோட பாடி மேல thick layer of resins ஊத்தி அதுக்கு மேல பாத்தீனா linen strips இருக்கும் பாத்தீனா அத வச்சு சுத்த சுத்தனு சுத்துறாங்க அதுக்கு அப்புறம் குளோ தரப்பட்ட linen strips இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த stripsல பார்த்தா thick layer of resin கலந்து பாடி சுத்த சுத்தனு சுத்திடுறாங்க அதுக்கு அப்புறம் அவருடைய பாடி அப்படியே தூக்கி போய் ஒரு உடன் போர்டல வச்சு அவருடைய பாடியே உடன் போர்டையும் சேம் ஸ்டிப் ஆப் லினன் துணி வச்சு சுத்த சுத்துன்னு சுத்துறாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிஸ்டீரியஸான பவுச்ச கடவுள் நம்பிக்கையின் பேர்ல அவரோட செஸ்ட்ல வைக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் இபிஸ் அப்படிங்கற ஒரு பேட மம்மிஃபை பண்ணி அவருடைய வயித்துல தலையில வச்சிடுறாங்க இந்த மம்மிஃபை பண்ண இபிஸ்ன்ற பேட எல்லா மம்மிலயே வைக்க மாட்டாங்க ஆனா இவருடைய பாடியில மட்டும் கொஞ்சம் வினோதமா வச்சிருக்காங்க செஸ்ட்ல ஒரு மிஸ்டீரியஸான பவுச்சையும் வயித்துல இந்த பேடையும் வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு செக்யூரிட்டி परपஸ்க்காக மறுபடி லினன் ஸ்டிப் வச்சு சுத்த சுத்துன்னு அவரோட பாடியை சுத்துறாங்க அப்படி சுத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல இவருடைய உருவம் அறியப்பட்ட ஓவியத்தை வைக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய லார்ஜ் லெனன் போர்வை எடுத்து அவருடைய பாடி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு அப்புறம் இம்போர்ட் பண்ணப்பட்ட レッド பேஸ்ட் レッド கலர் பிக்மென்ட்டை அந்த போர்வை மேல அடிச்சுறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் レッド கலர் பெயிண்ட் அடிக்கறாங்க பாத்தீங்களா இது எல்லாம் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணிருக்காங்க இந்த レッド கலர் பிக்மென்ட்க்கு மேல பாத்தீங்கனா எகிப்தியன் சிம்பல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சிம்பல்ஸ் அண்ட் எகிப்தியன்ஸோட ரீபத் சம்பந்தப்பட்ட எக்கச்சக்கமான வரைபடங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே வரையறாங்க அண்ட் ஃபைனலா அவருடைய கால்ல பாத்தீங்கனா கிரீக் மொழியில அவருடைய பேர் எழுதிறாங்க இதுதான் மம்மிஃபிகேஷன் process அப்படினு சொல்றாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற மம்மி லேடி ராய் இந்த மம்மி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தோண்டி இருக்கறப்ப ஆராய்ச்சில எல்லாரும் பயங்கர மர்மமான விஷயம் காத்துட்டு இருந்து இந்த மம்மியோட முடி பாத்தீங்கன்னா ஏதோ நேத்து இன்னைக்கு இறந்து போனவங்கள பார்த்து வச்சவங்களோட முடி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பலபலன இருந்துச்சா அத பார்க்கறப்ப இவங்களுக்கே பயங்கரமான ஷாக் ஏன்னா நாம நம்ம முடி எல்லாமே நம்ம இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் 1 to 2 இயர்ஸ் டிகம்போஸ் ஆயிரும் ஆனா இந்த பெண்மணி இறந்து கிட்டத்தட்ட 1000 மடங்குக்கு மேல ஆயிச்சு ஏன்னா இந்த பெண்மணி இறந்த கால கட்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1830 BC சோ அந்த கால கட்டத்துல இறந்து இந்த கால கட்டத்துல தோண்டி எடுக்கிற வரைக்கும் இவங்க முடி எப்படி அப்படியே இருந்துச்சு அப்படிங்கறத தான் இங்க இருக்க ஆச்சரியமான விஷயமே ஏன்னா காம்படி பண்றீங்களா முடி எப்பறம் இவ்ளோ வருஷமா சேஃபா இருந்துச்சு அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம் அது எப்படி அப்படியே இருந்துச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த கால கட்டத்துல எகிப்தியர்கள் எப்படி ஒரு முழு உடம்புக்கு மம்மிஃபிகேஷன் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பெண்மணிக்கு அவங்க தலமுடிக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா மம்மிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க சோ அதோட பலனா தான் இந்த கால கட்டத்துல தோண்டி இருக்கறப்பயும் அது அவ்ளோ அழகா புதுசா இருந்திருக்கு ஏன்னா சொல்ற இவங்க முடிக்கே இவ்ளோ தூரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கனா இவங்க கண்டிப்பா பெரிய அழகா இருந்துக்கணும் அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு இவங்க பெரிய அழகா கிடையாது அதாவது கியூன்லாம் கிடையாது ஆனா அந்த கியூனுக்கு செவிலிய உதவியாளரா இருந்திருப்பாங்க பாத்தீங்களா அதாவது நர்ஸ் மேட் னு சொல்வாங்க பாத்தீங்களா அவங்க தான் இவங்க ஒரு நர்ஸ் மேட் னு முடிக்கு இவ்வளவு தூரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா அந்த கால கட்டத்துல இவங்களோட பணி பயங்கர இன்ட்ரெமேரா இருந்திருக்கலாம் இல்லனா இளவரசியோட வேண்டுகோளுக்கு என்னங்க இவங்களோட முடிய மம்மிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்றாங்க எது எப்படியோ இந்த முடி மம்மிஃபிகேஷனே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற மிஸ்டீரியஸான மம்மி அப்படினா அது லான்சஸ் 2 அப்படி தான் சொல்லியானோ இந்த லான்சஸ் 2 பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படினா அந்த கால கட்டத்துல எகிப்து பயங்கரமா ஆட்சி செய்த முக்கியமான மன்னர் அப்படினா அது லான்சஸ் 2 அப்படினே சொல்லலாம் ஏனா இவர் மட்டும் எகிப்து பதினா கிட்டத்தட்ட 66 வருடங்கள் வரைக்கும் பயங்கரமா ரூல் பண்ணி இருந்திருக்காரு அது மட்டும் கிடையாது இவர் 90 வயசு வரைக்கும் வாழ்வு செஞ்சிருக்காராம் இதெல்லாம் மேல வந்து இருக்கிற பயங்கர ஹைலைட்டான விஷயமே இவருக்கு பிறந்த குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை தான் ஏனா இவரோட வாழ்நாள்ல ஒரு எத்தனை குழந்தைகளை பெத்துக்கிட்டார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 குழந்தைகள் வரைக்கும் பெத்துக்கிட்டாராம் அடேங்கப்பா இந்த ஒரு விஷயமே போதாத அவரோட பேரை வரலாறு நிலைநிறுத்துறதுக்கு இவரோட ஆட்சி செய்யும் முறை இவரோட பவர்ஃபுல்லான ஆளுமை தான் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேரை வரலாறு நிலைநிறுத்தவே செஞ்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு ரான்சஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்
பண்ணாங்க ஆனா அப்படி பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டவரோட மம்மி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாவது வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிதைய ஆரம்பிச்சான் இதை பார்த்து எகிப்து கவர்மெண்ட் ஐயோ நம்ம சிதைய விட கூடாது இவர் எப்பயாச்சும் பாதுகாத்தாவணும் சொல்லிட்டு மம்மியை பராமரிக்கிறதுக்காக பிரான்ஸ் கிடப்ப முடிவு பண்றாங்க அப்படி முடிவு பண்றப்ப இவர் எப்படி அனுப்புறது சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்ப உங்க கையில எடுத்த விஷயம் தான் ஏர்பிளைன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த இந்த ஒரு ரான்சஸ் டூ பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிரான்சுக்கு எப்படி போக போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரோபிளைன்ல பறந்து போக போறாரு அதுவும் சும்மா ஒண்ணும் பறந்து போகல அவருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு பாஸ்போர்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அனுப்பவே செஞ்சாங்களாம் அப்படி எடுத்த பாஸ்போர்ட்ல அவரோட ஆக்குபேஷன்ல என்ன எழுதியிருந்தாங்க தெரியுமா கிங் டிசீஸ் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்களா அதாவது அரசர் இறந்து விட்டார் அதனால தான் அனுப்புறோம்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட் எடுத்ததா அவர் ஏரோபிளைன்ல அனுப்பவே செஞ்சாங்களாம் அப்படி அனுப்பப்பட்ட அந்த ஒரு ரான்சஸ் டூ பிரான்ஸ்ல வரவேற்கிறப்ப எப்படி வரவேற்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ராஜ மரியாதையோட மிலிட்டரி கானர் கொடுத்து தான் வரவேற்கவே செஞ்சாங்களாம் இந்த மாதிரி வரவேற்பு யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராயல்டி பீப்புள்ஸ் மட்டும் தான் பிரான்ஸ் கொடுக்கவே செய்வாங்களாம் அப்படி இருக்கிறப்ப இறந்து போன ஒரு மன்னருக்கு கொடுத்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இவரோட புகழ் எந்த அளவுல இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில டாட்டூ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பயங்கர ட்ரெண்டியா பேஷனா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய அறியாமை அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த எகிப்தியர்களே டாட்டூஸ்க்கு பயங்கர இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இப்ப ரீசெண்டா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில மம்மிஸ் இருந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா எகிப்தில இருக்க எல் மெடினா அப்படின்ற சைட்ல சில பீமேல் மம்மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எல்லா பீமேல் மம்மிஸோட உடம்பு ஃபுல்லாமே டாட்டுவா தான் இருந்திருக்கு அதுலயே ஒரு பீமேல் மம்மியோட உடம்புல பாத்தீங்கன்னா முப்பதுக்கு மேற்பட்ட டாட்டூஸ் இருந்துச்சான் அத பாக்குறப்ப இவங்களுக்கே பயங்கர ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சான் இரண்டாவது அந்த காலகட்டத்திலேயே டாட்டூஸ்க்கு இவ்வளவு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீப் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறப்ப தான் இவங்களே ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பண்டைய எகிப்துல இந்த எல்மெடினா அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் எக்கச்சக்க ஆர்டிஷன் வாழ்ந்ததாகவும் அவங்க தான் எகிப்து ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணி தன்னுடைய ஆர்ட்டை வெளிப்படுத்தினதாகவும் அந்த ஒரு விஷயத்தை தன்னுடைய உடம்பு ஃபுல்லா வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் டாட்டு வரைஞ்சதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எது எப்படியோ டாட்டுன்றது இந்த காலகட்டத்தில் வந்த கல்ச்சர் எல்லாம் கிடையாது பண்டைய எகிப்து காலகட்டத்திலேயே வந்துருச்சு அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் குறுக்கடையில் மம்மி அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த எகிப்தர்கள் இறந்து போன மனிதர்களுக்கும் இல்லாட்டா அரசர்களுக்கு மட்டும்தான் மம்மிபிகேஷன் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த விலங்குகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க மம்மிபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத இப்ப ரீசெண்டா தொண்டி எடுக்கப்பட்ட சில மம்மியில இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா அரசியல்கள் பாத்தீங்கன்னா சில மம்மியை தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கிறப்ப உருவம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பெருசா இருக்கு என்னடா இவ்வளவு பெரிய உருவம் இருக்கு இதுக்குள்ள என்னடா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கிழிச்சு பாக்குறப்ப அவங்களுக்கே தெரிஞ்சான் இது வேற எதுவும் கிடையாது முதல்ல அப்படின்றது என்னடா முதலே போய் மம்மி பிகேசன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க முதலே பயங்கர பிரஸ்டீஜஸ் பார்த்தா மட்டும் தான் மம்மி பிகேசன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா ரீசன் என்ன பாருங்க சொல்லிட்டு பயங்கரமா அனலைஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி பாக்குறப்ப தான் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த எகிப்தியர்கள் எல்லாருமே சோபக் அப்படின்ற ஒரு கடவுளை வந்து பயங்கரமா வணங்கினதாகவும் அந்த கடவுளோட உருவம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித உடலும் முதலே தலை கொண்டவராக இருந்திருக்காரு அவரை எதோட சிம்பிள் நினைச்சு அவரை வழிபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எகிப்து மக்களோட வேகம் அண்டு கருவுறுதல் தன்மை இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட சிம்பிள் நினைச்சுதான் அவரை வழிபட போய் செஞ்சிருந்திருக்காங்களா சோ முதலே தலை கொண்ட ஒரு கடவுளை வழிபடுறாங்க அப்படின்னா முதலே எல்லாத்தையுமே அவங்க பயங்கரமா வழிபடுதான செய்வாங்க சோ அதை வெளிப்படுத்துற விதமா தான் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து இருந்த முதலைகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எகிப்தியர்கள் மம்மி பிகேசன் பண்ணி அதை பதுக்கவே செஞ்சிருக்காங்க இதை நம்ம கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் வினோதமா இருந்தாலும் இது அவங்களோட நம்பிக்கை இதை நம்ம மதித்து தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்க போற மம்மி சின்சோரம் மம்மிஸ் இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மம்மிஸ்ல பயங்கர மிஸ்டீரியஸான மம்மி அப்படின்னா அது இந்த சின்சோரம் மம்மிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியானோம் ஏன்னா இந்த ஒரு சின்சோரம் மம்மிஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்கு சிலையிலையும் தெற்கு பேரிலையும் தான் கண்டுபிடிக்கவே செஞ்சிருக்காங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப அவங்க இருந்த பயங்கர ஆச்சரியமான விஷயமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்சோரம் மம்மிஸ் உருவாக்கின காலகட்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு சின்சோர பேப்பிள் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி இருபது பிசி ல வாழ்ந்திருந்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் எகிப்து அப்படின்ற ஒரு சிவிலைசேஷன் உருவாகவே கிடையாதான் ஆனா அந்த காலகட்டத்திலே பாத்தீங்கன்னா இருந்த ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் சிசுக்கள் சொல்
எக்கச்சக்கமான செல்வங்களையும் நகைகளையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டிருந்தாங்களாம் அது மட்டும் கிடையாது இவருடைய மம்மில இருந்த பயங்கர ஸ்பெஷலான விஷயமே முழுக்க முழுக்க தங்கத்தால செய்யப்பட்ட இவருடைய பேஸ் மாஸ்க் தானா இந்த பேஸ் மாஸ்க் நீங்க பாக்குறப்பே தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளவு தத்துவமா பேஸ் மாஸ்க உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்றதே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தானே இந்த ஆச்சரியம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த மம்மியை தோண்டி எடுக்கிறப்ப நடந்த ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மம்மியை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு பைனான்ஸ் பண்ண லார்டு கர்னாக இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் இந்த மம்மியை தோண்டி எடுத்த சில நாட்கள்லயே மர்மமான முறையில கொசு கடிச்சு இறந்து போயிட்டாரா இவருடைய மர்மமான இறப்புக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு எகிப்து மக்கள்கிட்ட கேக்குறப்ப அவங்க சொன்ன ரீசன் இதுதான் எகிப்து முறைப்படி இறந்து போனவங்களை தோண்டி எடுக்கிறது அப்படின்றது தவறான ஒரு விஷயம் அதுலயும் புனிதமான முறையில புதைக்கப்பட்ட இந்த மம்மி எல்லாம் ஓபன் பண்றவங்க சபிக்கப்படுவாங்க அப்படின்றது அவங்களுடைய ஆழமான நம்பிக்கையா இருந்திருக்கு அந்த ஒரு விஷயம் தான் இவரை கொண்டிருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க எது எப்படியோ இந்த விடாமலோட கோல்டன் பேஸ் மாஸ்க் தான் இது நாள் வரைக்கும் ஒரு பெரிய மிஸ்டியாவே தொடர்ந்துட்டு இருக்கு மட்கப்பட்டு மம்மி எகிப்து கலக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மேக்ஸிமம் மம்மி எதை பச்சை உருவாக்கிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேயர்ஸ் ஆஃப் ரெசின் செல்ஸ் வச்சு தான் உருவாக்கவே செஞ்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஒரு ரெசின் செல்ஸ் உருவாக்குறதுல இருக்கிற பயங்கர அட்வான்டேஜ் காலங்கள் போனாலும் அவங்களோட உடம்பு சிதைபடியாம தடுக்கிறதுக்காக தான் திக் லேயர் ஆஃப் ரெசின் செல்ல வச்சு அவங்க மம்மி உருவாக்கவே செஞ்சிருக்காங்க அண்ட் அதுல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட முடியாது பயங்கர ரிச்சா இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்க மட்டும் இந்த ரெசின் செல்ல யூஸ் பண்ணவே முடியுமா ஏன்னா இது அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவா இருந்திருக்கு சோ இந்த ரிச்சா அவங்களை தவிர்த்து மற்ற நார்மலான மக்கள் இருந்திருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்களால ரெசின் யூஸ் பண்ண முடியுமா கேட்டா கண்டிப்பா முடியாதானே இருந்தாலும் அவங்களோட உறவினர்கள் என்ன குடும்பத்தோட உடல்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரிச்சான பீப்பிள் எப்படி மம்மிபிகேஷன் பண்ணாலும் அதை அப்படியே மிமிக் பண்ணி இவங்க இவங்க கிட்ட கிடைக்கிற சோர்சஸ் வச்சும் மம்மிபிகேஷன் பண்ணிருந்திருக்காங்க அப்படி பண்ண எக்கச்சக்கமான மம்மிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் சதன் எகிப்துல எக்கச்சக்கமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி கண்டுபிடிச்ச மம்மி எல்லாமே எதனால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண்ணால் உருவாக்கப்பட்ட மம்மியா தான் இருந்திருக்கு என்னதான் மண்ணை வச்சு ஒரு மம்மி உருவாக்கினா அது அந்த அளவுக்கு உடலை பாதுகாக்காது அப்படின்னாலும் அந்த காலகட்டத்தில் எகிப்துல வாழ்ந்த நார்மலான மக்கள் அவங்களும் தன்னோட நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துற விதமா தான் அதாவது இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆப்டர் லைஃபுக்கு தன்னோட உறவினர்கள் போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மண்ணை வச்சாச்சும் ஒரு மம்மி பிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மம்மி பிகேஷனே பண்ணிருந்திருக்காங்க சோ இந்த ஒரு மட் மம்மிஸ் இருந்து அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ரிச்சான பீப்புள் மட்டும் கிடையாது காமனான பீப்புள் வரைக்கும் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஆப்டர் லைஃப்ல பயங்கரமான நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது கெசல் மம்மி அந்த காலத்துல வாழ்ந்த எகிப்தியர்கள் முதலீடுகளுக்கு மட்டும் கிடையாது முதலீடுகளை தவிர்த்து சில வளங்களுக்கும் மம்மி பிகேஷன் பண்ண தான் செஞ்சிருக்காங்க இந்த கெசல் வேற எதுவும் கிடையாது ஒரு வகையான அழகிய மண்ணா இந்த கெசல் இந்த கெசல் மம்மில இருக்க பயங்கர யூனிக்கான விஷயமே ஒரு ராயல் கிங்க்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மம்மி பிகேஷன் பண்ணுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துதான் இந்த கெசல் அனிமலுக்கும் மம்மி பிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க இத பாக்குறப்ப ஆராய்ச்சியாளருக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சு எதுக்கு ஒரு மானுக்கு போய் இவ்வளவு தூரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீப் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறப்ப தான் அவங்களே ஒரு பயங்கர ஆச்சரியமான விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பெண் பாத்தீங்கன்னா இந்த கெசில் அவங்களோட பெட்டா வளர்த்ததாகவும் அது மேல அளவு கடந்த பாசம் வச்சிருந்தனாலதான் அது இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இது ஆப்டர் லைஃப்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மம்மி பிகேஷன் பண்ணவே செஞ்சிருக்காங்களா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தாலே பயங்கர மிஸ்டேஷன மம்மினா அது ஆட்ஸ்அப் சூட் மம்மி அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் ஆட்ஸ்அப் சூட் மம்மிய பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவங்க யார அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் பதினெட்டாவது பண்டைய எகிப்து வம்சத்துல வந்த ஐந்தாவது அரசு தான் இந்த ஆட்ஸ்அப் சூட் அது மட்டும் இவங்க பெருமை கிடையாது எகிப்து வரலாற்றுல வந்த பல அரசியல்ல இவங்க தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த திறமை வாய்ந்த இந்த அரசியோட மம்மிய எங்க புதைச்சாங்க அப்படின்றத தேர்தல எக்கச்சக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயங்கரமா மும்முரம் கட்டாங்க ஆனா என்னதான் மும்முரம் கட்டினாலும் இவங்க மம்மிய கண்டுபிடிக்கவே முடியலையா அது எது வரைக்கும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> <laughs>
பெண்மணியோட மம்மிய கண்டுபிடிச்சாங்க பாத்தீங்களா அந்த பெண்மணியோட டிஎன்ஏ தான் இந்த பல்லோட மேட்ச் ஆச்சா தட் மீன்ஸ் அந்த பெண்மணி ஹேட்ஸ்அப் சூட்டோட பெட்னர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அவங்க தான் ஹேட்ஸ்அப் சூட்டா அப்படினா அவ்ளோ திறமை வாய்ந்த அரசிய ஏ அவங்களோட நேமை போட்டு புதைக்காம அவங்களோட பெட்னர்ஸ்ோட நேமை போட்டு எதுக்கு புதைச்சாங்க அப்படின்றதே இன்னும் மிஸ்டியா தான் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு